హలో అండి అందరికి నమస్కారం కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్లో భాగంగా ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సిఆర్ బూటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బూటింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అనే సర్దం సో మనం సింపుల్గా సిపియులో పవర్ బటన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే కంప్యూటర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది దీని వెనకాల జరిగే ప్రాసెస్ని తెలుసుకోవాలని చాలామంది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారు సో ఆ ప్రాసెస్ ఏమనేది మనం ఈ వీడియో ద్వారా చాలా క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి పవర్ ఆన్ సిపియు అంటే కంప్యూటర్లో సిపియులో మనం వచ్చేసి పవర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి బయాస్ ప్రాసెస్ ఇన్ రోమ్ అన్న అంటే రోమ్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అనేసి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సో అందులో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటారు సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అని మనం వచ్చేసి సింపుల్గా బయాస్ అంటాము బయాస్ అంటే అప్రివేషన్ ఏమంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ ఆన్ కావడానికి జరిగే ఒక ప్రాసెస్నే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ బయాస్లో వాళ్ళు స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే కంప్యూటర్ తయారు చేసినప్పుడే సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్తే వచ్చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ రోమ్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్నే వచ్చేసి మనము బయాస్ అంటాము సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనకి బయాస్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే బయాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని అర్థం ఏమంటే బయాస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతాయి సో యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ అన్నం పోస్ట్ అంటే పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ పోస్ట్ అంటే ఏంటి పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఈ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి హార్డ్వేర్ విల్ బీ టెస్టెడ్ ఈ పోస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మన కంప్యూటర్లో ఉన్న హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ని అన్నిటినీ చెక్ చేస్తుంది ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తుంది ఒక కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదనేసి టెస్ట్ చేస్తుంది సో హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటంటే రా ర్యామ్ కావచ్చు ఇంకా డిస్క్ డ్రైవ్స్ కావచ్చు హార్డ్ డ్రైవ్స్ కావచ్చు ఇంకా రిమైనింగ్ హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ అన్నిటినీ టెస్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ పోస్ట్ అనేది సక్సెస్ అయితే మన కంప్యూటర్ ఆన్ అవుతుంది లేదు ఈ పోస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిందంటే మన కంప్యూటర్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరగదు ఓకే సక్సెస్ అయింది అనుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ ఏమంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద హార్డ్ డ్రైవ్ ఆర్ ఎస్ఎస్టీ అన్నాం హెచ్డిటి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఎస్ఎస్టి అన్నాం సో ఈ రెండిట్లో ఏదో దాంట్లో మనం వచ్చేసి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి లోడింగ్ సిస్టమ్ యుటిలిటీస్ అన్నాం అంటే యుటిలిటీస్ అంటే ఏమంటే ఈ కీబోర్డ్ కావచ్చు మౌజ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నెట్వర్క్ అడాప్టర్స్ కావచ్చు ఈవిఎస్బి అడాప్టర్ కావచ్చు ఇవన్నీ వచ్చేసి యాక్టివేట్ అవుతాయి అవి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏమంటే యూజర్ అథంటికేషన్ యూజర్ అథంటికేషన్ అంటే ఏమంటే కంప్యూటర్ ఆన్ కావడానికి ముందు మనం వచ్చేసి ఏదైనా పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటే ఆ పాస్వర్డ్ అనేది అడుగుతుంది దాన్ని యూజర్ అథంటికేషన్ అంటాం అక్కడ వచ్చేసి మన పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకు వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఎలా ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనకి ఈ విండో అనేది కనపడడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ విండో కనబడుతుందో అప్పటి నుంచి మన వర్క్ అనేది ఇది మనము స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది అండి మనకు వచ్చేసి బూటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ బూటింగ్ వచ్చేసి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బూటింగ్ సో బూటింగ్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉంది నెంబర్ వన్ ఒకటి వచ్చేసి కూల్ బూటింగ్ అంటాం ఈ కూల్ బూటింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాము వెన్ ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ కోల్డ్ బూటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కాల్డ్ హార్డ్ బూటింగ్ అంటే మన కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత సో మన వర్క్ అంతా అయిన తర్వాత కంప్యూటర్లో మనం ఓపెన్ చేసిన అన్ని విండోస్ని కరెక్ట్గా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ని మనము సో షట్డౌన్ చేసిన షట్డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ మన కంప్యూటర్ ఆన్ అయినప్పుడు అది వచ్చేసి కోల్డ్ బోటింగ్లో లేదా హార్డ్ బోటింగ్లో ఆన్ అవుతుంది సో అలా జరగకపోతే వామ్ బోటింగ్లో కంప్యూటర్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది వామ్ బోటింగ్ అంటే చూడండి వెన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలోన్ ఈజ్ రీస్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఏ సిస్టమ్ క్రాష్ ఆర్ ఫ్రీజ్ వామ్ బోటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సాఫ్ట్ బోటింగ్ అన్నాం అంటే మన కంప్యూటర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా 
క్రాష్ అయినప్పుడు అంటే స్ట్రక్ అయినప్పుడు సో ఫ్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు అదే ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలా రీస్టార్ట్ అయిందంటే మన కంప్యూటర్ వచ్చేసి వామ్ బోటింగ్లో ఆన్ అయినట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము సడన్గా కరెంట్ పోతుంది కంప్యూటర్ మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో అలా రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి కూడా మనం వచ్చేసి ఏమంటామంటే వామ్ బోటింగ్ అంటాము దీనికే మరో ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ బోటింగ్ అని మనం చెప్తాం సో ఇది కంప్యూటర్ మనకి ఆన్ అయ్యే ప్రాసెస్ దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాము సో ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్నప్పుడు అతని అందుకి అతనే నిద్ర లేచినాడంటే సో అతను వచ్చేసి పీస్ఫుల్గా అన్ని వర్క్స్ని ఆ రోజంతా క్లియర్గా చేసుకుంటాడు అలా కాదు అతను మంచి డీప్ నిద్రలో ఉన్నాడు సో ఎవరున్నా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి బలవంతంగా లేపాడు అనుకోండి అతను వచ్చేసి చిరాకు చిరాకు లేస్తాడు సో ఆ రోజంతా వర్క్ అనేది సరిగ్గా చేయడు సో అలా ఉంటే ఏమవుతుంది హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అదేవిధంగా మన కంప్యూటర్ కూడా సో కోల్డ్ బోటింగ్లో ఆన్ అయిందంటే సో లైఫ్ టైం అది ఎక్కువ ఉంటుంది లేదు వామ్ బోటింగ్లో ఆన్ అయిందంటే దాని లైఫ్ టైం అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే బిన్నే రిపేర్ అనేది వస్తుంది సో ఇది అండి మనకు వచ్చేసి బోటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు అర్థం అవుతుంది సో అప్పుడు కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ప్రతి ఒక్కరూ ఎందుకు వీడియో అయిన వెంటనే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చెప్తారంటే దీనికాల ఒక సీక్రెట్ ఉంది అదేమంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియోని వంద మంది చూ వంద మంది చూశారనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో చూసి గుమ్మన వదిలేస్తే వంద మందితో ఆగిపోతుంది అదేవిధంగా ఈ వంద మంది లైక్ చేశారనుకోండి యూట్యూబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా వంద మందికి ఎక్స్ట్రాగా రికమెండ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వీడియోని వంద మంది చూశారు లైక్ చేశారు చాలా బాగుందని చూపిస్తుంది అదేవిధంగా సో ఈ వంద మంది కామెంట్ చేశారనుకోండి ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇంకా వంద మందికి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాగా మనకు వచ్చేసి రికమెండ్ చేస్తుంది యూట్యూబ్ అనేది సో దానివల్ల వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరు వీడియో అయిన వెంటనే దయచేసి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అని చెప్తారు సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వంద మందితో ఆగిపోయే వీడియో వచ్చేసి ఇంకా వంద మందికి ఇంకా రెండు వందల మందికి సో అదేవిధంగా అలా వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ మందికి యూట్యూబ్ అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది సో దానివల్ల వచ్చేసి మీరు కూడా ఈ వీడియో అయిన వెంటనే సో లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి వీడియోస్ వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి